，同样的酒店房间，更便宜的价格，不怕比价的同城旅行邀你收看高光时刻。消灭人类暴政。阳光番茄酸甜鲜浓，康师傅番茄鸡蛋牛肉面邀您观看《三体》，让智慧为你闪烁。爱透问界新能源汽车邀您观看《三体》。尽管杨卫宁和雷志成都鼓励我继续研究下去，但我知道，研究已经到了山穷水尽的地步。我打了最后一份报告，承认自己在这件事情上的无能为力。哎呦，过去这么久，没想到这个叶文杰的研究也没什么突破。这是个崭新的课题，能够开展研究本身就是一种进步。你这点我特别赞同，这项研究理论性非常强。标志着研究者的水平，或者说是档次。我愿意给他足够的条件，让他继续研究下去，这样也不枉费上面对咱们的支持。这项研究对你我意义重大。哎，别你我，那是你让他研究下去的理由。魏宁啊，不是我说你，你缺的就这东西。现在社会上那些疯狂的浪潮已经渐渐的平息了，对干部的要求是有新的变化的，不仅需要政治成熟，你得有学术造诣。你不会真想在这儿待一辈子吧？你不理为自己以后想想，在叶文杰的研究上，你我是有贡献的。他万一真有突破性的进展，咱俩是有份儿的。我倒没想那么多，我就想着他能够继续研究下去就行。对，那当然了，咱们的想法都一样。如果没这项研究，他能享受这么前沿的学术资源吗？哎，我都羡慕。我最终没有把报告交上去。如果研究结束，基地资料室为了这个课题进行的资料调集和外文期刊订阅就会停止，我就再也不可能接触到这么丰富的天体物理学资料了。但我没想到，这个决定却让我有了一个意外的发现。继续研究着日灵干扰，实际上是在完善我的太阳数学模型当我完成一段繁琐的矩阵计算后，杂志里一篇关于木星研究的论文引起了我的注意。哈里·彼得森博士公布了一批数据，关于他在六月十二日和七月二日对木星由行星引力导致的自转摆动观测中。意外两次检测到木星本身发出强烈的电磁辐射，持续时间分别为八十一秒和七十六秒。
六月十二日，七月二日，我十分清楚的记得这两个日期。这两天，红岸监听系统都受到了强烈的日林干扰。这两次日林干扰，比来自木星的电磁辐射。到达地球的时间晚了十六分四十二秒，这是相当关键的。十六分四十二秒。你好，我是监听部叶文杰，我想申请国家天文台六月十二日和七月二日木星和地球位置的坐标。由木星到地球的距离，很容易算出电磁辐射从木星直接到达地球消耗的时间。接着，再计算出电磁辐射由木星到达太阳，再从太阳到达地球的时间，两者正好相差十六分四十二秒。这段经历讲起来可能很无聊。但是我必须一字不漏的把它讲完。所以这个数据差和太阳辐射突变有关系吗？这与我当时的一个猜测有关。大家都知道，能量从日和反应区发出，开始是以高能伽马射线的形式向外传输，辐射区域通过对这些高能离子的吸收再发射，实现能量传递。这种无数次的再吸收、再辐射的过程非常的漫长，毕竟一个光子脱离太阳，可能需要一千年。是的，经过这个漫长的过程，高能伽马射线经过轮琴射线、极紫外线、紫外线，逐渐变为可见光和其他形式的辐射，辐射的频率逐渐递减，类似于。一个缓慢下滑的斜坡，但是我的太阳结构数学模型却产生了一个新的结果。在这些不同频率辐射的转换间，存在着许多明显的界面，类似于一级一级向下的台阶，辐射区由里向外，每越过一个界面，辐射频率就明显的下降一个等级。您是说辐射频率不是渐变的？这和传统观点有所不同。是的，我还发现，这些界面会将来自低频侧的辐射反射回去。我将它们命名为“能量镜面”。非常的贴切，也非常不可思议。这一层层能量镜面有许多奇妙的性质，其中最不可思议的。是它的增益反射。我猜测，能量镜面并非简单的将低频侧的辐射反射回去，而是将它放大了。以前我们观测到的那些狭窄频段的神秘突变，其实是来自宇宙间辐射被放大后的结果。所以在太阳表面，你观察不到任何相应的扰动。但这种特性过分离奇。难以证实，直到我发现了这至关重要的十六分四十二秒。你有没有去吃饭？这是六月十二日和七月二日，木星对地球产生的影响。这是国家天文台监测到这两个日期里太阳活动对地球产生的影响。这是木星，这是地球，这是太阳。根据木星和地球的位置坐标，这是当时这三个星球之间的距离。这是电磁辐射从木星到达地球所需要的时间，约等于两千零九十九秒。这是电磁辐射从木星到达太阳，再从太阳到达地球所需要的时间，约等于三千一百零一秒，两者相差一千零二秒，也就是十六分四十二秒。说明什么
。我猜测，太阳镜收到木星的电磁辐射以后，又发射出去了，只是强度增加了近一倍。地球以十六分四十二秒的时间差，分别接收到了被放大前后的这两次辐射。随时都在接收来自太空的辐射，也包括来自地球的。它为什么只放大其中一部分呢？那是因为太阳对流层的屏蔽作用。嗯、对流层位于辐射层之上，这是太阳最外一层的液态层。太空摄入电波首先要穿过对流层，才能够到达辐射层，从而被放大，然后发射出去。这就需要摄入电波在功率上超过一个阈值。然而，地球上绝大部分的无线电发射都低于这个阈值。木星的电磁辐射超过了这个阈值。红岸的最大发射功率也超过了这个阈值。这能解决日联干扰的问题？不能。是有一个激动人心的可能性。人类可以将太阳作为一个超级天线，通过它直接向宇宙发出电波。这种电波是以恒星级的能量发出的，它的功率比地球能够使用的所有发射功率还要强上近一倍。你是说，地球有可能进行？二星文明能级的发射，是的。只要将这两次木星电磁辐射的波形与红岸遭受的日林干扰的波形进行对比，如果吻合，那么这种论证就得到了进一步的证实。要怎么实施？要与那位外国科学家取得联系，获取那两次木星电磁辐射的波形记录。困难很大，首先渠道不够畅通，其次审批也非常的麻烦。如果稍有不慎，就有里通外国的嫌疑。我只能试着帮你申请。还有一个，还有一个更简单的办法。你说，将红岸的发射系统以超过那个阈值的功率，直接向太阳发出电波。啊，不，这个在国内从来没做过，雷政委也不会同意的。我可以说，这是一次对太阳进行的研究试验，将红岸的发射系统作为对太阳的探测雷达。以接收回波的方式分析反映太阳电磁辐射的一些信息。这项试验在西方是有先例的，而且与正在进行中的那些类地行星的探测雷达相比，技术上还要简单一些。雷政委是很懂技术的，但骗不了他。我想试一试。
。叶文杰，你越来越出格了啊！你这研究在理论上搞搞就行了，有必要弄这么大动静吗？你也知道，所有的重大发现都必须经过实验，而且这个猜想一旦被证实的话，那将是史无前例的呀。就一次，行吗？对，就做一次，而且难度不大。这信号从发射到回收，其实只需要只需要十几分钟。对呀，你正好红安系统用这段时间可以调整为接收状态。我知道在技术上跟工作量上都没什么。杨卫宁，你缺的就这根弦儿，你。像太阳发射超强电波，你想过潜在的重大问题和风险吗咱们基地上上报的每一份报告，我都得仔细审阅；所有关于太阳技术的理论，我都得反复检查。像太阳发射超强电波这件事本身就有不确定性，极大的不确定性，你明白吗？继续进行日轮研究吧，别再考虑实验的事了。雷政委拒绝的理由根本无法推翻。对不起啊，没帮上你忙。为了你自己考虑。是没有走这么早约会呢？我倒是想上哪儿找对象？找对象谈恋爱，现在大家用牵手啊，咱全单位不会就你一个人没下吧？牵手，嗯、你们都在用吗？对啊，主要是主要是因为上面的人啊，都是奔着好好谈恋爱去的，没那么多花花肠子，条件呢也都相当不错，九八五毕业的，工作好的，一抓一大把。而且而且牵手特能 get 到你的点，他能把每个人的亮点都提取出来，按照你的喜好进行推荐。这样一来，这样一来、啊，你能找到不仅条件合适，还特别有感觉的人，真有这么好？当然了，这年头面对面都看不准人。但牵手可以，那我有空试试吧。听杨卫宁的建议，这是我心中许久未燃起的希望。我不能任他这么被扑灭，我要寻找机会完成实验。其实，只要冒不大的险，做成这件事很容易。红岸发射系统的发射器是超高功率的设备，故障率很高。每次检修完成后，都要例行试运行。张工，又出故障了。故障率太高了，上一轮检修昨天刚刚结束，今天怎么又来了？张工，我来吧。嗯，行。
我将发射攻略，设置到刚刚超过太阳增益反射理论上的阈值。接着将频率设定在最可能被能量镜面放大的频率上。
，让基地电台在一万两千兆赫上接收。说什么？也许能够收到一些东西。红外系统已经没有时间转换到接收状态了。是杨为宁，让电台在一万两千兆赫上接收，随时报告。不对呀、啊，电台的精度大概只能收到月球上外星人的信号。我们的接收能力。不，如果我的猜想正确，电台将会收到极强的回报，强的难以想象。只要发射功率超过一个阈值，太阳就能成一倍的放大。收到的，人家回信儿。了。说什么？他说他没有想到，在中国有研究行星电磁学的同行。希望多多合作，联系。他寄来的两叠纸上，完整的记录了那两次来自木星的电磁辐射波形。我将它们依次铺在地上。
，只要波形与那两次日灵的相同，我的猜想都能得到证实。但排到一半，我就已经不抱任何希望了。我太熟悉那两次日灵干扰的波形了，和这两条肯定对不上。消灭人类组织。那时的我，还远远想不到这些。那次发射，就像一颗绚烂的肥皂泡，破碎之后，让我回到了平静的生活。红岸工程已经完成了它的实验和磨合，需要解决的技术问题越来越少。在我走进红岸基地四年后，杨卫宁放弃他的前途，和我结婚了。因为我成分不好，他丢了总工程师的位置。我们作为普通技术人员，留在了基地。工作和生活变得有规律，让我也变得平静。平静之后，一种被紧张和恐惧压抑着的记忆，在我心中渐渐苏醒了。我开始用理性的目光，直视曾经伤害过我的疯狂与偏执。直视人类恶的一面。我阅读了大量的外文哲学和历史经典著作，那些思想家的卓越思考，将我引向了人性最本质，也是最隐秘的地方。
现实中，人类的疯狂也远远没有停止。世界各地，每天都有人在疯狂砍伐，荒地面积日益扩大，人类的疯狂已达到了文明史上的顶峰。那段时间，正是美苏争霸最激烈的时期。大陆上有着数不清的发射井，深海下潜行着幽灵般的战略核潜艇，能将地球毁灭几十次的核武器战争一触即发。仅一艘北极星或台风级潜艇上的分岛核弹头。就足以摧毁上百座城市，杀死几亿人。核武器的威力是恒星才具有的力量，在宇宙之中，还有更可怕的力量，比如黑洞、反物质、暗物质等等。与那些力量相比，热核炸弹。不过就是一个温柔的蜡烛。如果人类获得了那些力量中的一种，世界可能瞬间就被气化。在疯狂面前，理性是软弱无力的。那时的我，陷入了一种奉献目标的缺失。我是一个理想主义者。希望将自己的才华奉献给一个伟大的目标。可那时，我发现自己以前做的一切都毫无意义，以后也不可能有什么有意义的追求。直到一九七九年十月二十一日。一切都被改变了。其实，红岸的值班工作很简单：看接收到的宇宙电波波形，聆听无意义的噪声。肉眼是很难辨别波形是否携带信息的，但我对宇宙噪音的波形太熟悉了。我意识到，眼前移动的波形是被智能调制的。红岸接收到的宇宙电波识别度从未超过 C， 如果达到 A， 波段包含智能信息的可能性就大于。百分之九十，当时破译的结果是五个 A。这种情况更加极端，它意味着接收到的信息使用的就是红岸发射信息的语言。
和满满鲜果感的纯真真酸奶，一起探索三体世界，守护地球文明。辐射区通过对这些高能离子的吸收，一百个人可能有一百种对三体的理解，有一百个心中的叶文洁，压力很大也是在这儿。统帅，你们统帅到底是什么样子？奶奶，画完了。嗯，嗯，给他起个名字吧。今天想吃什么呀？我呢，冥冥中中的一种感觉，我觉得这个人他实际上似近又非近，有一种神秘感，但是他又很普通。是你飞的死，肯定跟他们也有关系。老帅，请你不要去。如果这次你去参加神秘飞的葬礼，一定会引起作战中心注意。降临派有个知名的立场吧。在这个戏当中，我选择的那个自己柔软的那个部分，我不是用眼泪来表达的。不要去为神秘飞，说声再见。最后，他还是决定，他说我要去，要跟他说声再见。他很有情感嘛，他还是有感情的嘛。我觉得就是还是很接地气的嘛，他就是描写了这样的一个女性，她很普通，但是她又很复杂。Soon, I plan to find.